And today, we are going to learn, or God has given us something to learn. Financial freedom. Amen. Sarap, Amen. no? Sarap to be free, financially free. Amen. Free from what? Credit cards. Free ni mga tawag ng tawag, ba't hindi ka pa nagbabayad? May penalty kang 250 for late payment. Hindi po ba? O yung, alam mo yung pagkumukuha tayo ng pahulugan? May 5-6 ba rin ito? 5-6 ba? Ano? We, all of us wanted to be financially free. Hindi po ba? Ang, ang sarap, ang sarap sumeldo nang hindi mo babawasan na may babayaran kaya ang iba. Sino na po ang nakakalaan na sumeldo na walang babayaran? So, 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 I think kayo lahat tayo so, magiging so, 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 Yung sumeldo mo. Hindi, alam niyo, bago tayo sumeldo kayo ng compute na natin. 1,000 sa credit card, 700 sa bahay, madala. Eh? And we end up sometimes what, or most of the time, if not all the time, most of the time, ano? Negative. It's a negative 100. Uh, during my old days, grabe ang negative. Siguro mga tatlong buwan negative. Yung, yung computation for this month is negative for another 3 months. Alam mo yun? Na hindi mo pa nakukong, hindi wala pa yung sweldo mo, alam mo na negative na. And, uh, Alam mo yung ang malungkot doon, minimum lang ang binabayaran ko doon sa credit card para hindi na pabawasan yung utang ko. <laughs> Ayun, kinabi kasi credit card noon eh. Praise God, we're, we're all going to be financially free. Amen. 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 Pero bakit kaya? Bakit kaya nangyari sa atin yun? Bakit kaya nagka-utang tayo? Well, in fact, alam naman natin nung una pa na yung first swell natin is kasha. Is it because kulang yung mga pangangailangan natin or is it because of our wants? We intend to spend more than we earn. May discuss naman, hindi na nung naman naman. ABCD, may activate nga. Ang muna kasi niyan, sige tatanggapin ko pero hindi ko i-activate. <laughs> Mas pumunta ka sa mall, pagpunta mo. Actually, kahit hindi mo kailangan pag naggalakan, tapos may card ka, ano feeling mo kailangan muna? Kahit hindi mo kailangan. Sige ako. Ito yung feeling ko kasi dati, gano'n rin pa. Dalawa na yung chinelas ko, nakakita ko nung isang chinelas na maganda, may card naman. Sige, hindi mo na mamalaya, nag-accumulate. Mm -hmm. Hindi mo na mamalaya, lumalaki pala. Hindi mo na mamalaya, hindi mo na pala kailangan, bumibili ka pa. Mm -hmm. Hindi po ba? And you end up what? End up with zero balance on your salary. <laughs> Tapos may loan ka na, nag-top up ka pa, para isa na yung credit card. Oh, yeah. Hindi mo naman sinara, siniro mo lang. So, nung pinapos ka, ginamit mo ulit. Alam mo, nag-accumulate. <clears throat> lubog ka ng palubog ka ng palubog. And I declare, and I pray, that all of us will not be like that. Dahil Amen. that tayo will be financially free. Amen. 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 Ano pong sabi? Bakit nangyari yun? Bakit nagkautang? Dahil mali yung hawak. Mali yung paggamit. Ang sabi po, alam niyo yung parable of the talents? Amen. Yung talents, hindi yung kanta. <laughs> parable of the talents sa Matthew 25 verse 15. And to one, alam naman po natin yung tatlo, magtatravel yung Lord nila, then yung tatlong servant will be given what? Talents. Ang sabi sa wina, and the one, he gave five talents, lima, to another two, doon sa isa, dalawa, and to the another one, uh, and to another one, to each, yung isa lima, yung isa dalawa, yung isa, isa lang. Binigay, ano po? To each according to his own ability, and immediately he went on a journey. So, pagkatapos i-deliver nung Lord nila, yung talents para doon sa tatlo, the Lord left immediately. Pero bakit ganun? Bakit may tatlo? Sabi, bakit, bakit, bakit sa tatlo may five, may two, may one? Parang, bakit siya mas malaking sweldo, yung isa mas maliit, yung isa, alis pantay lang. Hindi po ba? Why? Because God knew each according to His own ability. Well, if God is going to give you a 27,000 monthly salary, Amen. Alam mo na ba kung paano mo haawakan? Hindi mo niya, hindi mo katapusan, praise God, no? July 7. July 10, 27,000 ang sweldo. Praise God! Kung talaga mabalik mo ng gagawin. Ano ba yung unahin ko? Hindi mo ba? Alam mo na ba? Let's say 20. Binigyan mo ng 20,000. Alam mo ba? Alam mo na, patamahin kaya ka sa loto ng Dilord. 
Nakatamay ko si Ligmar sa loto. 17 million. Huwag mo kalimutan ng barang kay Lord. Ay, isayin mo, ano mo na ba gagawin mo? Kasi sabi ng ito, mababalo siguro ko. Hindi mo ba kaya? Pero, God is always giving us according to our ability to handle the blessings. Gusto mo nang mas malaking pagpapala? Anong sabi dito? And then, He who had received the five talents went and traded with them and made another five talents. Yung binigyan na yung lima, ginawang puhong na yung lima. Kung anong ipinigay sa kanya ng Panginoong Pagpapala, pinalago niya. Hindi po ba? But he who had, ano, and likewise, ano po ba ito? Sa 16, then he who had received the five talents went and traded with them and made another five. So kumita ulit siya ng lima. Likewise, he who had received two, Gain two more also, but he who had received one went and dug in the ground and hid his Lord's money. After a long time, the Lord, uh, after a long time, the Lord of those servants came and settled accounts with them. So one day, time will come that Lord will settle his accounts with us. Kung papahano mo ginamit ang pagpapala ng ibinigay sa inyo ng Panginoon, lahat naman tayo binigyan ng pagpapala. Ano po ba? Lahat nakatanggap ng pagpapala. Amen. 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 Sino pa pong hindi nakatanggap? Yeah. Lahat nakatanggap. Ano? Amen. Lahat naiintindihan natin. O how it works. Hindi po ba? Yung lima. Ginamit niya yung lima na ibinigay sa kanya and he read how many? Five. Yung dun sa pangalawang servant, God gave two. The Lord gave two. Then he earned also what? Two. Yung isa, anong ginawa? Itinayin ko. Ibinaon. Sino po ang nagbauna ng pera dito? Kasi nung bata, alam mo yung ilalagay mo sa paso kasi makalala doon. <laughs> Pero ngayon, wala ka na niya. Ngayon, pag nagbaong ka, pag binakarita, pag balit mo, wala ka na. Ano po? Ano sabi sa 20? Pakibasa po. So, 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 you have received five talents, gave and brought five other talents, saying, Lord, you delivered to me five talents. Look, I have gained five more talents beside him. His Lord said to you, Well done, good and faithful servant. You were faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of the Lord. Enter into the joy of the Lord. So he who had received five talents came and brought five other talents. Pagbalik mo nga mo, pagbalik mo, Lord, yung bigay mo sa aking lima, naging sampu na. Lord, yung binigay mo sa akin, yung binigay mo sa akin pagpapala, yung binigay mo sa akin punan, Lord, lumag mo na. Hindi po ba? Lord, binigyan mo ako ng, let's say, Lord, yung 5,000 salary is now a 10,000 salary. Praise God. Bakit? Kasi yung 5,000 salary na binigay mo sa akin, I handled it well. Hindi po ba? I invested it well. I did not invest it to, ito na, sa mga bag, sa mga sapatos. Alam yan? <laughs> Tapos sa'yo, hindi natin din investahan. Eh, mga lalaki, hindi natin din investa uh, Jordan Shoes. Hindi po ba, hindi ko sinasabing pangit bumili ng Jordan Shoes. Ano? Pero, do you really need it? Ouch. Hindi ako gusto. Buti hindi suot. Ano ba, do we really need it? Or is it really, or is it just our one? Ano ba? Hindi yung needs kasi our needs is already met by our Lord Jesus Christ. Amen. So, yung nakatanggap ng lima, he gets on so five. And ang sabi ng Panginoon, Well done, good and faithful servant. You were faithful over a few things. I will make you ruler over many things. So, yung mga pao o yung, yung, yung servant na nakapagpalago will be what? Promoted to rule more things, more blessings. Hindi po ba, alam mo yun, pag kumikita na yung negosyo ito na yung because you were faithful and you were offering it to the Lord, na doble po, na then what? Praise God, God will again give you another business. Amen. Hindi po ba? Amen. Dahil you knew how to handle God's blessing. Alam ng Panginoon yan. Amen po ba? He also who had received two talents came and said, Lord, you delivered to me two talents. Look, I have gained two more talents beside them. His Lord said to him, Well done, good and faithful servant. You have been faithful over few things. I will make you ruler over many things. 
enter the joy, to the joy of the Lord. Ano ba nangyari? Yung nag-gain, yung, yung kayang palaguin ang pagpapalang ibinigay sa kanya ng Panginoon, natutuwa ang Panginoon. God is promoting us, even in our lives. Ano po ba? Hindi po ba? Pag alam natin na nag-grow yung pagpapalang ibinibigay ng Panginoon, natutuwa yung Panginoon. I, you know, the plan of the Lord for us is to prosper us. Hindi magihirap tayo. Hindi po ba? Ansang sabi niya, pagpapalangin kita. Naibigay ko na lahat ng pangangailangan mo. And I, and I will even bless you for you to glorify my name. Walang kukunin ng Panginoon sa iyong pagpapalang maniwala kayo kapatid. Hindi yung sinasabi ng iba. Alam niya, kinuha ika ni Lord ang aking sasakyan. Hindi <laughs> kukunin sa iyong sasakyan. Ano? Hindi, hindi po. Meron tayong mga maling desisyon sa buhay. Meron tayong mga misuse of our funds which lead us to what? To sell our cars saan? Or to sell our property saan? Sa mas mababang halaga. Hindi po ba? Amen po? Amen. Ang sabi po, then the one, and then he who had received the one talent, the one, sorry, the one talent came, came and said, Lord, I knew you have been hired man. Napansin nyo? Sabi sa two, he also who had received the two sa two and the five, came and said, Lord, you delivered to me two talents. Nakita niyo ang pagkakaiba? Ang sabi ng dalawang servants, Lord, nakita ko yung pagpapalang ibinigay mo sa akin. Amen? Ang sabi ng pangatlo, he who had received, ang, ang sabi ng isa, Yung nakatanggap ng, ng one, ang sabi niya, Lord, I knew you to be a hard man. Which is, yan, agad tayo, wala pang harapatin mo pala, may dahilan na nato. <laughs> ganyan po. Alam mo, sad to, sad to sa'yo, no, tayong mga tao minsan ganyan, kadalasan. Ako po, wala pa tayo. <laughs> Hindi po ba? Ang ano po is, Lord, I knew you to be a hard man. Do you think if the Lord is a hard man, pagkakatiwala ka niya ng kahit na ano? Hindi po ba? You have not uh, reaping where you have not sown and gathering where you have not scattered seed. And I was afraid. May dahilan na kagad. Natakot ako eh. Kaya hindi ko ginamit yung blessing sa binigay mo sa akin. Ngayon, kung hindi mo gagamitin ang blessing sa binigay sa inyong Panginoon, it's good as wala kang blessing. Hindi po ba? Parang may internet tayo dito. May, may, may free wifi. Kaya hindi ka naman ako eh. Hindi po ba kailangan ko mag-internet? May wifi dyan, hindi ka naman nakakonect. Di wala rin. Buti pang walang ibinigay. Kung hindi mo mamamaximize ang pagpapalang ibinigay sa inyo ng Panginoon, it is good as nothing kung hindi mo gagamitin. Amen po? Amen. May sapatos ka, ayaw mong gamitin. Bakit? Baka magasgas. <laughs> <laughs> hindi ka mo ba saan? Hinayaan mo na sana doon sa department store ng sapatos. Ano po? Hindi ka ba nagastos saan? But he's a look. There, there, uh, there you have what is yours. Lord, eh, nandito naman eh. Hindi ko ginalaw, ibinabali ko sa'yo. Diba? Ngayon, kung alam mo, ang sabi niya kasi kanina, Lord, I knew you to be, ano pa ang sabi niya? Hard man. Hindi niya kinalaw kung sino ang master niya. Kaya nag, nag-assume siya. Amen? Dahil sa tako niya, because of, the, because of fear, ayaw niyang galawin. <coughs> Sometimes, humans or us, afraid to fail. Tayo sa ganyan eh. Ayaw natin ng, ng, ng pagkakamali. Ayaw natin ng masisisi tayo eh. Hindi po ba? Ay, o ayaw natin mawalan. Alam, hindi ko gagastahin ito. Baka maubos. <laughs> Iisang dahan na hindi ba? Hindi ba? Hindi mo? Ganun din yun eh. Ayaw mong gastahin at wala kang pera. Parehas lang. Hindi po ba? So, ang sabi dito, you knew that, ang sabi ng master niya, but his Lord answered and said to him, you wicked and lazy servant. Ang sabi kayo na sa iba, well done, good and faithful servant. Why? Because they managed to increase the blessings that they have and they, they managed to increase the blessings that the Lord has given to them. Pero ang sabi nung sa isa kanina, ayaw niya dahil takot siya sa Panginoon, dahil takot siya sa kanya Lord. So ang sabi ni Lord, ang sabi ng Lord sa kanya, you wicked and lazy servant. You knew that I reap where I had not sown and gather where I have not scattered seed. So alam mo pala na ganun ang ugali, nagdahilan ka na, alam mo na na ganun ang ugali, bakit hindi mo pa pinayaman? Bakit hindi mo pa in-invest? Ang sabi, so you ought to have deposited my money with the bankers. Oo nga naman. 
kaysa ibaon mo, kaysa itago mo, sana di deposit mo na lang. At least, how much ang interest na yun per annum? One? Three? Three percent per annum. Time deposit po yan, ano? One point five. Anong pa mo, Brad? Diyan tayo. Sa three percent. Praise God. Therefore, take the talent from him and give it, ano? Ano sabi dito? I would have received back my own with interest. Therefore, take the talent from him and give it to him who has ten talents. Wala ka na. Hindi naman, actually, hindi ka wala. Meron ka. Hindi mo ginamit. And it is better of, mas mabuti pa na ibigay mo doon sa mga taong kayang gamitin ang pagpapala ng Panginoon. Kayang paluluin. Amen? Kasi kung nasasayang ang piyaya ng Panginoon, hindi ko po sinasabi na hindi kayo bibiyayaan ng Panginoon if you don't know how to handle your finances. Definitely, you are blessed. Amen. Kaya nga po, kaya nga po nagka-problema ka financially dahil you mishandled the blessings that God gave you. And again, we are praying and we are asking God to help us out doon sa financial problem natin ngayon. Amen po ba? Amen. Lord, you said in your word, hindi mo ba? You said in your word that you will never leave me nor forsake me. Lord, huwag mong patunogin ang cellphone ko. Kasi tatawag yung agent ba? At iba-ibang number din yung ginagamit ng agent, hindi mo ba? Pero, God! Ang ang Panginoon kasi hindi ka binabawian ng pagpapala. Pinipigyan ka ng, papala, ng pagpapala, as always. But the question is, kaya mo bang hawakan yung pagpapala ng pinipigyan sa'yo ng Panginoon? Stewardship is one of the of the primary key how to be how to be financially free or how to receive the freedom sa mga utang. Papaano mo kakawakan ang pagpapalang binibigay sa'yo ng Panginoon? Amen po? Amen. Stewardship, kailangan marunong tayong humawa, kailangan marunong tayong palaguin kung ano yung pagpapalang binibigay ng Panginoon. Amen? Amen. Sino naman po? Ano ba? Tayo na lang. Ipagkakatiwala mo ba sa iba yung pera mo na alam mo naman hindi niya kayang hawakan? Should I give Brother Rick Mar may Magkano ba? Let's say 1,500. Hindi po ba? Brad, 1,500 dirhams. Kung alam ko, nasugar rin siya. Hindi po ba? Kung alam ko na happy go lang kasi Brad Rick Mar, bipitawang ko ba sa kanya, mag-iinom ba? E baka manlibi lang. Baka mangakay pa yan. Sigurado. Kakay na nito, ito, ito. <laughs> Hindi mo ba? Mas maganda na lang, huwag na lang. O, Baka kahit ibigay ko sa kanya, hindi niya makita ang pagpapala yun, pagpapala yun galing sa Panginoon dahil sa iba niya gagawin yun. Amen po. So, stewardship is one of the primary key how to be financially free. Use God's blessing. Amen po. Ano ba? Sabi sa, sa Luke 6 verse 38. Pakibasa po. Amen. Ay po, may meron pa po kasalaman sa ito. Alam niyo na po ba sa sarili niyo, or can you feel it, that you can handle the abundance blessing from the Lord? Kaya-kaya mo na kaya? kung bibigyan ako ng pagpapalang, mas malaking pagpapalang na tatanggap ko ngayon ng Panginoon. Kaya ko ba kaya? Ma Makahandle ko kaya? Because what you are, kung ano ang sitwasyon natin ngayon, is the way, is the way how we handle our finances. Hindi po ba? Minsan ang prayer natin, Lord, kung ako lang, hindi pala prayer, minsan sabi lang eh, kung ako lang magkakaroon ng 15,000, tapos itong problema ko eh. Hindi po ba? Kung uh, if I will only be given a, a chance or 15,000 dirhams para bayaran lahat to, tapos na to. Do you think that's the solution? If you owe, if you owe a bank 15,000 because of your attitude, because of our attitude, my attitude, and God gave me a 15,000 to pay it, do you think tapos na yung problema ko? Yes or no? Okay. No. No. Grace gets a 15,000, ano? <laughs> But it's a matter of state of your heart. Papaano pag wala na yung pera? So may problema ka na naman. Papaano, papaano kung yung... Ang, ang solution po kasi dyan is hindi yung pera. Kundi yung attitude. Kundi yung puso. 
If God will give you 15,000 to pay your debt, ang utang mo, so bayad ka na ngayon. Paano pag nagka-problema ka ulit sa pera, mangungutang ka? Ah, yes, nakakahingi naman ng 15,000 kilo. <laughs> Di ba? Hindi po. Kailangan tama ang puso. Kailangan, kita mo yung pagpapalag yung binibigay sa'yo ng Panginoon. And blessings will fall. Amen? Amen. Anong sabi dito? The amount you give, give, and you will receive. Your gift will return to you in full. Parang giving lang eh, no? Press down, shaken together, and make room for more, running over, and poured into your lap. The amount you give will determine the amount you get back. Parang sa giving, sa Lord, ano? Sabi sa tithes and offering, ten. Di ba? Ano kung saan ten? Basic? O basic salary ba? Gross. Gross. May ipagtalo ka kay Lord. Sabi ni Lord, saan mo gusto ma-bless? Sa basic o sa gross? Hindi mo. Sa bonus. Sa bonus. Lord, yung bonus ba? Kasama kasi bonus naman yun. Di ba? Pero, isipin mo po. Ang sabi ng Panginoon, we all pray, most of our prayers, Lord, bless me more so I can be a blessing to others. Bless me more so I can give others. Ganun po ba? Kasi, kalimitan, nakala natin, sakto lang yung sweldo natin eh. Hindi po ba? Sakto lang talaga sweldo natin kahit sa computation. Tama na makita mo eh. That's why, ang, ang prayer natin, most of the times, Lord, bless me more so I can give others. The Lord is saying, give and I will bless you more. Amen? Amen? Okay, in, in, in our prayer partners, pwede natin siya, Lord, bless this, bless uh, Kuy Edwin, so he can be a blessing to others. Bless him more so he can give more. As someone praying for you. But if you are the one praying, I encourage you, brothers and sisters, give. And if you are the one acting, give, and God will bless you more. Amen. Amen? Amen. Diba po? Ang sabi dito, blessing of the Lord makes a person rich. Sino pa kung saan yung mamay? Amen. And he adds no sorrow with it. Alam niyo yung, yung ika ng yung mamay, nagkasira-sira na ang pamilya. <laughs> Binilang ika ng kotse, yung anak na bangga. At yung asawa ng baba ko, <laughs> yung, yung asawa, yung mag-asawa, nagkahiwala, yung babae na adik sa sugal. Alam niyo yun? Pag ang yaman mo, pag ang blessing galing sa Panginoon, He add no sorrow with it. Puro joy. Pag si Lord ang nagbigay, sulit. Pag galing kay Lord, lahat kang pantay, lahat may peace. Lahat ka panatagan. At alam niyo po yan, ang sabi po kasi ng iba, o nakikita natin in, in, uh, sa, sa mundo, the more natataas yung, yung sweldo natin, ang lumalaki ano rin? Gastos. Ano ba? Expense. Pag, 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 pag lumaki yung sweldo, lumalaki rin ang expenses. Ganun din naman ika kahit malaki yung sweldo at saka maliit. Bakit? Pag lumalaki yung sweldo, lumalaki yung expenses. Kasi we are handling our blessings sa maling paraan. Pag lumalaki yung sweldo, lumalaki ang giving. Hindi ang, hindi ang gastos. Ano po? Give to the Lord because it is the Lord who's giving you the wealth. It is the Lord who's giving you richness. Diba? Ang sabi niya, payayamanin kita at paggawa na ipigay and He add no sorrow with it. Hindi ko pa sinasabi na huwag kayong mabuhay ng, ng I believe being wealthy is one of the blessing na bigay sa atin ng, ng Panginoon. Lahat tayo payayamanin ng Panginoon. Amen. And all of us will have our own businesses sooner or later. Amen. Amen. Yung mga nagpa-plano pong mag-business, the Lord is saying, sige po, sabihin nyo lang. Pero submit your plan to the Lord. Amen. Ang feasibility, Submit mo muna kay Lord, itatama niya yung feasibility study. Amen po, para mas makita mo kung ano mas magandang plano. Amen po. So, if stewardship, kung kailangan ng stewardship for us to see how blessed we are, we also need to be, ano po po, give generously to the poor, not grudgingly for the Lord, your God will bless you in everything you do. Hindi kasama ng pag-unlad, kasama ng pagkasama ng pagyaman o kasama of being financially free. Ano po? Yung gusto mong ma-receive yung financial breakthroughs, give. Huwag mo i-withhold yung blessings na nasa iyo to help others or to give to others. Why? Dahil the more that you give, the more that you release blessing to others, the more that God will release new blessings para sa iyo. 
Hindi po ba? Pag puno na yung balde, pwede mo pa ba siya lagyan ng tubig? Hindi na, di ba? Pero kung ipapamigay mo yung balde, yung laman ng balde, God will continue to pour it ng iba't ibang bagay. Paano ko lalagyan ng bagong pagpapala ang kahon mo ay puno na? Hindi po ba? Try to give to others. Release blessings to others para bigyan kita ng mas maraming pag Mas bago at mas maraming pagpapala. Amen? Amen. So, being a good steward, kailangan maroon din tayong magbigay. Stewardship and generosity to be financially free. Kaya lang, Brad, Brad, uh, Patrick, ko wala talaga eh. Ano <laughs> gagawin ko? Wala talaga. Hindi po ba kaya nga ako nandito ngayon eh. I want to receive the blessings from the Lord and I want to know how to get my blessings. Amen po. Ngayon, I cannot, I don't know how to handle my my blessing. Hindi ako magaling na steward kaya nga ako nandito ngayon. Hindi ko alam, hindi ko nahawakan ng ganda ng pera ko. Zero balance. Negative balance ako. Then if I have a negative balance on my account, how can I be generous? Hindi po ba? Sino talaga ako, Brad? Anong gagawin ko? Ikaw, gaganyan ka mo ng sandali ko. Anong gagawin ito? <laughs> hindi, hindi po ba? Kasi kung wala ka, hindi mo kayo magbigay. Nawalan ka dahil hindi mo nahawakan ng maganda ang pagpapala ng Panginoon. So, if you don't have anything, how can you give something to others? Amen. 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 <laughs> now, faith is the substance of things hoped for and the evidence of things that seem. So aside from being a good steward, aside from uh, being generous, you need to have faith. Kahit hindi mo nakikita, kahit negative lahat ng nangyayari sa paligid mo, alam mo yan? Pagpipingin mo sa... Alam mo yan, minsan natutulala ka na lang sa table mo, tapos nagsusulat ka. A, B, C, B, N, B, N, B. Ano ba ba ang mga credit card na lang? I used to have seven credit cards and one person alone. I surrender it to the Lord. Lord, sabi ko ikaw na magbayad para stress-free ako. Hindi mo ba? To be honest, ayan. Kasi alam niyo yun, talaga yung before yung demonyo talaga. Alam niyo yung itatempt ka ng itatempt. Dati kasi during, mahalatang matagal na tayo dito yan. Ten years ago, kahit hindi ka mangutang, pinupuntahan ka ng bangko sa opisina. Pirmahan mo lang, sir, kahit hindi mo i-activate, wala namang, walang hidden charges, walang annual fee. Hindi mo alam, pag tingin ng bilang, annual fee, <laughs> hindi mo na may mabawi. Ano po? I used to have seven credit cards and one personal loan and I surrendered it to the Lord. Lord, paano ang gagawin ko? The Lord, tinuruan niya ako ng dahan-dahan. Nagtanong ako sa mga kapatid kung paano. Sabi niya, sabi ni Lord, lupitin mo. Lupit, no? Nung kailangan mo na, alam mo yung pwede ka naman tumawa para magpadiliban ng bagong kayo. <laughs> Hindi po ba? Pero naman lang ako na kay Lord pa gano'n. So, tinis ko po talaga, by, by, the, by the way, of the Holy Spirit, nabayaran ko po lahat. Yeah. And uh, do you know what God teaches me along the way? He teaches me how to give. Sabi niya, magbigay ka lang. Ako bahala sa'yo. You can give or you will be able to give because I will take care of your needs. Sabi ng Panginoon. And the Lord is saying right now, learn how to give because I can take care of your needs. Amen, Amen po? Amen. Have faith. So, stewardship, generosity, and faith to be financially free. Kaya lang, Pastor, Brad, wala talaga. Faith na lang ang meron <laughs> Because my faith came from Jesus Christ. Yun na lang talaga. Wala talaga. Papaano ako ngayon magsisimula? Lubog talaga ako. Hindi po ba? Ano po ang sabi? Remember, Adam, si Adam, tsaka si Eva. Kilala niyo po? Amen. <laughs> Amen. <laughs> and they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. Then the Lord called to Adam and said to him, Where are you? Tinaguan si Lord, no? Parang feeling niya hindi siya, hindi alam ni Lord, hindi siya parang siya, no? God knows everything, the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Ano po ba? Pero, then the Lord, ito po yung pagkatapos nilang magkaroon ng pagkakasala. Tapos mabuksan yung, after they eat the forbidden fruit. Ano po? 
Then the Lord called to them and said to him, Where are you? Brothers and sisters, ngayon po, where are you? Financially status or even, in the, let's say it's a status of what? Do you know where you are? Alam po ba natin kung anong estado natin ngayon? Alam po ba natin kung nasan tayo ngayon? Alam po ba natin kung ano ang, uh, ang state natin ngayon? Sabihin, where are you? You want to know how to how, how to be financially free? First thing to do is ask yourselves, where am I? Nasa na ako? Gaano na kalalim ang kinalalagyan ko? Because people tend to hide themselves kung may problema. People tend to what? To, to, to make solutions on their own. Kadalasan or most of the time, hindi natin sinusurrender sa Panginoon ng problema natin. Ginagawa natin ng paraan sa sarili natin. Anong ginawa ni Deo? They made what? They covered themselves with? Fiklings! Sino namang matinong tao ang magtatakip ng dahon sa, 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 sa katawan niya? Magtatagal po ba? Let's say, sige, natakpa nila. Nakagawa sila ng temporary solution. A day or two, masisira yung cover niya. Hindi po ba? Then what? Magigit ka ulit. Magtatago ka ulit. Then again what? Ikaw ang gagawa ng solusyon. Didiscartehan ko na lang. Hindi po ba? But if they only allow the Lord to fix their problem, kung na palang tapos na yan. Pag ang Panginoon ang nagbigay ng solusyon sa problema mo kapatid, especially financially, sobra pa yan sa pangangailangan mo. What did God make? Di ba? Siya ang nagawa ng damit nila. Made of? Skin. Of the animal. Mas matibay, mas maganda. Natural, pag si Lord ang gumawa, perfect yan. Perfectly fitted. <laughs> ano po? Si Lord ang gumawa eh. Hindi po ba, pero pag yung tao ang gumawa, ano na, tingnan nyo yung difference. Tao ang nag-isip dahon. Tingnan nyo yung layo ng, layo ng talino natin. Hindi, we cannot patong kung gaano katalino ang Panginoon. Mm-hmm. Hindi natin siya kaya mong alamin. Pero, kita nyo lang sa maliliit na bagay yung difference. Amen po. Pag tayo ang gumawa ng solusyon sa ating problema. So, we ask ourselves, where are you? According to 2 Kings for verse 4, 2 to 3. So, Elisha, sino po nakakakalala kay Elisha? Si Elisha. 5-0. 5-0-1. Si Elisha is servant of Elijah who asked for double portion of everything and he receives it. Amen? Ang sabi niya, so Elisha said to her, talking to the widow, ano po? What shall I do for you? Tell me, what do you have in the house? And she said, Your maid servant has nothing in the house but a jar of oil. A jar of oil. Then he said, Go borrow vessels from everywhere, from all your neighbors, empty vessels, do not gather just a few. So after asking yourself, or ask, after asking ourselves, where are we? The next question is, what do we have? Hindi po ba? Kung akala natin wala talaga tayo, ang unang, ang unang tanong is, nasan tayo? And the second question is, what do you have in the house? Anong meron ako ngayon? Hindi po ba? Anong meron kaya ako? Kasi kung kanina sinasabi mo na wala ka namang i-manage dahil wala, dahil nawala mo na yung blessing. Pangalawa is, I cannot give because I don't have anything. The, 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 ang meron na lang ako is faith which is na stumble pa pa minsan-minsan. Hindi po ba? Now, ask where you are. Then second is, ask what you have. Anong meron ka ngayon, kapatid? Do you have time? Offer it to the Lord. Give, give, give it to the Lord. Hindi naman po sinabi ng Panginoon that you can only give me what? Money? Lord, don't need our money anyways. Siya nga po ang nagbibigay ng pagpapala. Bakit po ka kailangan niyo ng pera mo? Mm-hmm. Hindi po ba? But God is teaching us something that if I can trust you with little, I will give you more. You have time, give it to the Lord. Give your time to the Lord. Make a portion of it for the Lord. Amen. If we only offer everything first to the Lord, and Lord, I'm offering you the relationship that I have. Lord, I'm offering you my relationship with us now, marriage. Be a center of it. Amen po? Kasi, 
kung, kung nakabase ang faith mo o, o kung nakabase ang ang uh, ang makikita mong blessing let's say sa partner mo definitely one way or another I may fail or my wife may fail kung sa mga gusto ko but if I am looking to Jesus which is center of our relationship parang magal lang lahat okay lang lahat why? because God is the one who will fix everything for us all we have to do is give faith or give our faith to Him Amen po. Actually, talaga pag inunan natin ng Panginoon in everything, lahat yan ay pa-prosper na. Even our job, offer our job to the Lord every morning or every day. Lord, I'm offering you this day. Holy Spirit, tulungan mo akong magtrabaho. Make no mistakes about it. The Lord will do it. Definitely. Now, after having, after knowing where are we and what are we having, and the question of, no, that God is my source. Ang source ko is hindi yung trabaho ko. Ang source ko is hindi yung, save, yung savings ko. <laughs> Dahil yung trabaho ko, kahit bukas o mamaya, pwede mo wala. Yung savings ko, bukas o mamaya, pwede mo wala. Yung bonuses ko, pwede tanggalin ng company anytime. But, if God is my source, hindi na mawala ang Panginoon sa hindi makukulang ang Panginoon kahit kailan. Walang delay na sweldo sa Panginoon. Amen po? Walang delay na pagpapala sa Panginoon. God is my source. Amen po? Pakasabi po sa sarang tabi niyo, God is my source. God is my source. God is my source. Deuteronomy 8 verse 18, always remember that it is the Lord your God who gives you power to become rich and he does it to, full, to fulfill his promise to your ancestors. Amen. Amen? Hindi mo ba? Ipinangako ng Panginoon na pagpapalain ka, so pagpapalain ka niya. Amen? God is faithful even though we are unfaithful. We will fail, but God will never fail. He will fulfill his promise na pagyayabuhin niya ang kabuhayan mong kapatid. Amen? Because He is your source. Pag si Lord ang source mo, owner of everything, creator of heaven and earth, anong pwede mong hingin sa Kanya ang hindi niya kaya ibigay sa'yo? Amen? Itaas mo lang lahat ng pangangailangan mo. Itaas mo lang lahat ng nararamdaman mo sa Panginoon. And He's going to fix it. Put your faith to Him. Because Jesus Christ have already died for Amen po? Amen. Ano po kong sabi? For everything comes from Him and exists by His power and is intended for His glory. All glory to Him forever. Amen. God is going to bless you because what? He wants you to glorify Him. Amen. God is going to bless you more hindi para mag-glorify ka. God is, go is, is giving you a blessing for you to glorify His name para makita ng mga taong hindi nakakakilala sa kanya let's say may mga outsider ano po hindi hindi kagaya ng hindi kagaya ng mga ginagawa natin nakita si Charm Charm is so blessed amen makikita ng ibang taong hindi nakakakilala sa Panginoon na pag nakay Lord ka you are blessed nakikita sa buhay mo ang pagpapala amen po hindi yung malayo pa lang nakasimangot na alam niyo <laughs> Oh, Ayaw ko na sumama kay Chan pagkaya yun. Invite ng invite. Brad, simba tayo sa Friday. Uh, si Chan, si simba tayo sa Friday. Ito ko sasama rin para niluluhan. Si Chan, hindi malalaman mo yung para sa iyo. Ha? Bakit kindling win sa'yo? Ba't pa si Mama? Hindi mo ba? Kailangan, God is going to bless us. Ano po? Para makita sa buhay natin that people can, that, that we may glorify Him. Amen po? Amen po? Put God first! Si Lord lagi ang ano? Si Lord lagi ang una. Bakit? Hmm? That is our source, hindi po ba? Sino po ba ang una natin binibigan? Pag sumaldo, patala, no? Minsan hindi nga nakapagpadala. <laughs> Landlady. <laughs> Pagsweldo, 
Ano mo na po nakasulat sa... sa Nagbawa na yung lista po ba kayo ng budget? I encourage you, brothers and sisters, maglista po kayo ng budget for the month. For you will be able to know kung saan nagpupunta yung pera mo. Alam mo, minsan pag natulog ka may 100, pag-isip mo, saan ba napunta yung sandaan mo? <laughs> Di ba? Pag nilista mo, taxi, perti, hindi niya. Tama nga, nawala yung 100. Ano mo? Pero you lose control of it. Hindi mo siya na-control dahil hindi nakalista yung budget mo for a day or for a month. Hindi mo ba? Pero kung nakalista yan, I have only, let's say, 700 budget for the month. Inilista mo na. It's a misplay ko yung sekwenta. Ikikipit ko ito sa wallet ko pag titika. <laughs> Baka magkaya ka lang kumain sa labas eh. Ano po? Sabi nila money talks. Eh, money talks. Ano? Hindi naman nagsasalita ang pera. Basta na nga lang nawawala sa consume na hindi mo na hindi mo nagpapaalam. Ano po? Nagpaalam hindi, kapatid. Nagpaalam hindi. Hindi, ano? Nawala ka nila. Hindi ako pa nila. Hindi ako pa nila. Pero pag nilista mo yan, pag may budget ka for a day, pag may budget ka for a month, and I encourage you to do so, alam mo kung saan napupunta yun. Hindi mo ba? Alam mo kung saan, alam mo, ah, dito pala napunta, dito pala napunta. Ah, oo nga pala. Nilista ko ito para dito. Hindi mo ba? So you are eventually, hindi mo na mamalayan that you are being a good steward. Hindi mo ba? You know, the Japanese nowadays save 10% of their income every month. Average Japanese. For what? For their future. Nagtatabi na sila ngayon pa lang. Imagine ninyo kung nagtatabi na tayo ngayon, no? Ang wala kayong tatabi, no? Let's see. Nagtatabi na. <laughs> Wala meron, meron. Ay, hindi lang kayo nagtabi. Hindi lang tayo nagtabi. Ano po? Nakitabi. Uh, po. <laughs> put God first in everything. Since God is the one who gave us everything, put God, put Him first. Put God first. Well, in your life. In your, uh, in your relationship. In your money. In your business. Put God first, hindi last. Amen po? Amen. Kapag sabi, Proverbs 3, verse 9 to 10, pakibasa. All the Lord, 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 the the best of everything you produce. Then you will fill your arms with rain, and your hearts will overflow with the good wine. Honor the Lord with the your wealth, and with the best part of everything you produce. With the best part of everything you produce. Ano po ang best na na-produce mo na? Sorry, di ba? Alam niyo, dati, dati, I, I, I'm speaking for myself siya, ay mga experience ko na na. Alam mo pag-giving, tapos alam kung may 100, tapos may, let's say, 10 na na. Ay, yung praying Lord, sana 10 ang mabunga. <laughs> ano ba yun? Sana, kasi pag 100, hindi mo na ipapalik ka, magkakaya. <laughs> Lord, sa... Pahing nga ma-extension. Lord, sana, di ba? Sana mali. Lord, pwede na... 90 ka. Alam mo yung 90? When it comes to giving, naiintindihan ako ni Lord. <laughs> kaya kaya ito lang yung video game. Ano ba? But if you put God first on everything, with the best part of everything you produce, ano ang pangako ng Panginoon? Then He will fill your barns with grains and your pots will overflow with good wine. Pupunin ng pagpapala ang wallet mo ng Lord. At yung wallet mo at yung bag mo, pupunin Lord na blessings. Amen. Amen po. Amen. Then He will fill your barns with grains. Magbigay ka lang sa Panginoon. Amen. With the best of everything. Eventually, matututunan natin yan. And if you don't understand giving, Alam po mga sabi ng Church Adam, don't give. Ano po? We encourage everyone to give, but with that dapat, with an understanding why you are giving to the Lord. Amen po? Ano po po ang sabi? Sa Malakay 3.10, tinagalo ko po, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangailangan sa aking tahanan. So upang matugunan yung mga pangailangan. Let's all be honest, hindi naman libre itong lugar na to. Hindi naman libre ang kuryente, hindi libre ang, ang petrol, ang renta car ninyo. Ano po? Saan nagagaling ang pansa? Sa church. Doon sa binibigay ng mga 
tao. Pero anong pangako ng Panginoon? Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko bubuksan ang bintala ng langit at ibubuho at ibuho sa inyo ang masaganang pagpapala. Sabi ng Panginoon, test me on this. Subukan niyo ako. Di ba? Ano sabi ng Bible? Don't test it. God, di ba? Don't test it. Huwag mo siyang susubukan. Pero ang si Lord mismo nagsabi sa'yo, subukan mo ko sa bagay na to at pag hindi ko buksan ang bintana ng langit at punuin ng pagpapalak ng mga. Amen? Amen? So if you want financial freedom, give. Learn. Amen po? Amen. Ano pa? Save. Ready na po ba tayo for our retirement? Di ba, no? Napahin na tayo. Ito, meron na dito. College dito. O, meron tayong pinag-aaral sa college. Sino mga pinag-aaral sa college? Gastos, ano? Praise God that binibigyan tayo ng blessing for us to send them to college. Are we ready for our retirement? Alibawa ba mula tayo ng trabaho ngayon? Gaano tayo katagal mo Hindi, 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 sabi sa Proverbs, the wise man saves for the future, but the foolish man spends whatever he gets. Hindi naman naman nagsabi niya ang Bible, ano? The wise man, parang tingin sa akin ni Brother Jones, parang kasal ko naman. The wise man saves for the future, and the foolish man spends whatever he gets. You reap what you saw. Kung anong itinanin mo, hindi na naanin mo. Kung anong itinabi mo, sigurado may dudubutin ka. Hindi po ba? So, dapat ready tayo also for the future. Kasi minsan nasabi nila, the Lord, the Lord will provide naman eh. Definitely, the Lord will provide. Bakit hindi? The Lord always provides. But the question is, nakikita mo ba yung pagpapalang binibigay sa'yo ng Panginoon? O ang nakikita mo is yung kakulangan after solving kung anong babayaran mo? Kulang na naman. <laughs> Ano ang nakita mo? Yung sweldo, yung kulang. Kulang, no? Hindi mo nakikita yung blessings na, na binibigay sa inyo, Lord. Dahil nakatingin ka saan? Sa kakulangan mo. Then how will you be able to be a good steward kung ganun? Hindi ko ba? How can you be generous kung ang nakikita mo kawalan, hindi pagpapala? Where is your faith na kasha yung binigay sa'yo ng Panginoon? Actually, sobra yung binigay sa'yo ng Panginoon. Amen? Kilala niyo po si Joseph? Hindi ko na... Ano niyo. Kilala niyo si Joseph? Amen. The one who became the governor of Egypt. Yes. Yeah. Second to the highest rank. Ano po? If I'm not mistaken. Ano ang ginawa niya? The Lord gave, gave him a vision that there will be a famine. A great famine on the land. Ang sabi niya, no, since he is the one taking over Egypt, nagutong ba ang Egypt nung dumating yung famine? Hindi, di ba? Nagbenta pa nga sila eh. Nagbenta pa sila ng mga bilhi. Bakit? Because they have saved a lot. Anong naging discount ni Joseph? He saves 20% of everything. Lahat ng ani, anong utos niya, anong sabi niya, itabi niyo yung 20%. Do you think we can live with it? Try saving the 20% of what we have. Gayaan kaya natin ng pattern ni Joseph. Since it is already proven na kahit dumating yung family, nagbenta pa siya. So it will be, sa atin, kung datating sa buhay natin yan, if we say 20% of, of, of everything, pagdating ng family sa ating buhay, meron tayo at makakapag negosyo pa tayo. Alam niyo, nakakapagbenta pa tayo. Brothers and sisters, I am trying to live with the 70%. I am trying to live na 70% lang ng sweldo pang gagastos in Cornes. I tried, uh, it's, it's, it's my faith, or, or the Lord teaches me how to give. So I give more than 10 to the Lord. And I am trying to save more than 20. 
because I want, or, or kung hindi ko may iwasan dumating yung famine sa buhay, is I have something. Yes, it's not easy. Hindi po ba? But I wanted to be a good steward from the Lord. And I declare and pray that you also will be a good steward. Para makita mo kapatid, is pagpapala, hindi ka po lang. Amen. 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 I know, brothers and sisters, that you are all generous. Kaya nga tayo nandito ngayon eh. Hindi po ba? Sakripisyo para makapagbigay sa pamilya sa Pilipinas. Hindi po ba? Kasi kung tayo lang, ang bay na lang, tayo lang naman eh. Kaya lang, we're thinking of them. So, in our heart, we are already generous. Hindi po ba? We are all here because we have put our faith in Jesus Christ. Amen. Kapatid, kompleto ka. Kompleto tayo. Hindi ka, hindi, walang, pag, walang kulang sa'yo. Hindi, huwag mong sabihin sa sarili mo na wala ako. Huwag mong sabihin sa isip mo o huwag mong ilagay sa isip mo na may kakulangan ako sa lahat ng bagay. Amen? All you have to do is focus on what God has given you and make it grow. Because, ang sabi ng Panginoon, pagpapalain kong lahat ng hahawakan ng iyong mga kamay. Amen. Amen. Isipin mo pang ako sa inyong Panginoon. Siya na yung nagbigay. Siya na nagbigay sa inyong strength to get well. Siya na magpapayaman sa siya. Magpapayaman. Plus what? Ibe-bless ko lahat ng hahawakan ng iyong mga kamay. So, saan ka ba? Hindi ko ba? So, Wag niyo pong sasabihin sa sarili mo na wala ako. Na, na, na ulang ako. It may be true, but that's not the truth. The truth is, you are blessed. Amen. And the Father is willing to give you His kingdom. Mm -hmm. Amen? Amen? Let's bow our heads. Father, we thank you for all the blessings that you have already given us. Father, we thank you na ang makikita namin from day on the blessings and not the shortage. Amen. Father, we thank you na lahat ng hahawakan ng aming mga kamay ay palalagoy ko. Lord, maraming maraming salamat na kailanman ay hindi magpukulang ang aming pamilya. Send your ministering angel to protect them. Holy Spirit, guide them in every decision na gagawin nila sa buhay. Lord, teach them to use what we are sending to them wisely. Turuan mo po sila na, na kung paano maging good steward of your blessings. Teach us also, Lord. Lord, maraming maraming salamat na patuloy kami lalakad ng naayon sa iyong kagustuhan. It is you, Lord, who's giving us the wealth, the strength, and the wisdom. Lord, teach us also how to put you first in our life. Father, we love you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen.